comment? It, it's all about um, editorial integrity again. Um, you know, we, we know that if we just wanted to chase lots and lots of hits, we'd fill our news sites with stories about Britney Spears falling over in a nightclub, um, people dying in horrible, bizarre ways, or uh, water being found on Mars or a dinosaur, and we'd sit back and we'd just watch the page views come in, and it would all go uh, within a week because the brand would have been shattered. It's always dispiriting sometimes to the online journalist to spend half a day crafting a well-written story with good multimedia elements about political developments in Pakistan and see that it is read by a fraction of the amount of people who want to read five paragraphs about Paris Hilton. But I think that the joy of the web is that you, know, you can do both. Um, but you must be true to your brand and you must do what you, know, what you promise to do for your audience. In our case, we promise to give them um, you know, the big important geopolitical stories and explain why they're important on a global sphere. But you know, we can also have some fun as well. We, 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 we've made an effort to um, dust ourselves down a little bit and, and have a little bit more fun, certainly more fun than we used to, and embrace some of the popular culture stories. You know, there is, we can do Pakistan and we can do Knut, and um, you know, it's quite right as well. I'd like to come back briefly to the question of quality and credibility. You talk about the big global stories. What if you have a global breaking story, let's say in the Red Mosque, you don't have anybody there. People start sending you pictures. You've got the 24-hour news cycle. You're under a lot of pressure to get them out. How can you really check their credibility thoroughly if you have no one on the ground? We, we, uh, when we start to get um, I report pictures or video from the scene of a breaking news story, we dedicate people to checking the authenticity of that in the same way that uh, a journalist would if somebody phoned up with a news story. You start asking them questions, you try to ascertain their whereabouts, you get a phone number so you can call them back, um, you check details of how they got the picture, um, you ask as many questions until you feel as satisfied as you can be, and then you're honest with your viewer about where the picture has come from and, and what you know about the picture. And a, a picture may answer more questions than it answers, in which case, you know, you, you say there are certain things we don't know, but we thought it was a, an interesting picture, which is why we're showing it. Um, and it goes back to what I was saying, uh, you know, I, I'm a great believer in the professional journalist and the trade of the professional journalist being able to choose the best um, that the citizen journalists can, can offer to complement our reporting. But this journalist should also hear the alarm bells, and if in doubt, we'll leave it out. I think that's eigentlich für mich der entscheidende Punkt. I see the web überhaupt nicht als ähm, der Vorbote des Untergangs für Fernsehen oder auch für alle Zeitungen oder ähnliches, sondern ich sehe hier eine Gefährdung nicht eine Gefährdung, aber einen ganz wichtigen Punkt, wie unser Journalismus aussieht, wenn wir über Qualitätsjournalismus sprechen. Und da haben wir zum einen damit zu tun, wir checken wir diesen Content, wenn er vom User kommt. Und ich bin absolut dafür, dass wir das seit umschlungen Millionen wirklich umarmen sollten, dass die Menschen äh, selber Dinge einschicken und mitmachen und versuchen, Informationen weiterzugeben. Aber wir müssen einen Weg finden, wie wir dieses wirklich überprüfen können, bevor wir es auf den Sender packen. Also der Gatekeeper ist da sehr, sehr wichtig. Das Zweite ist aber auch dann so eine Frage, je mehr wir von Informationsoutlets haben, die wie Journalismus aussehen, die wie Nachrichten auch aussehen, desto schwieriger wird es unterscheiden, zu unterscheiden, wo steckt eine Agenda dahinter. Es gibt mittlerweile extremistische Gruppierungen, die ihre eigenen Nachrichtensendungen machen und ich kann sie nicht mehr so richtig unterscheiden von dem, was vielleicht andere tun. Und dann natürlich auch die Frage, wenn User-Generated das Buzzword ist in allen Bereichen, müssen wir auch uns die Frage stellen, was tut das zu unserer Art von Journalismus im Sinne von, ich nenne jetzt mal ein Beispiel von CNN, Anderson Cooper, uh, Passionate Journalism. Also haben wir Journalisten on the ground, die in irgendeiner Weise auch zum Anwalt dieser Menschen werden. Und was sagt das über den journalistischen Standard der Unabhängigkeit? Ich glaube, da wird zurzeit viel zu wenig darüber diskutiert. Wir müssen da sehr, sehr viel darüber diskutieren und vielleicht uns auch bewusst machen, welche Standards BBC Guidelines, Pressekodex, was auch immer, sollten für das gelten, was wir dann unseren Kunden, unseren Zuschauern anbieten. Wir wissen eigentlich von äh, der Pew Internet äh, Umfragen, also ein sehr guter 